வணக்கம் மாணவர்களே தேசிய கல்வி நிறுவகம் வழங்கும் மற்றும் ஓர் கல்விசார் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே அதிதியாக கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அரசறிவியல் துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி எஸ் பாஸ்கரன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்துள்ளார் வணக்கம் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே வணக்கம் கலாநிதி கருணாகரன் அவர்களே இன்றைய இந்த பாடவேளையில் நாங்கள் அரசாங்க மாதிரிகள் தொடர்பான பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியான அம்சங்கள் சிலவற்றை இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் பார்வையிட்ட விடயங்களினுடைய தொடர்ச்சியாக இவை அமையும் என்பதை முதலிலேயே உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வதோடு பாராளுமன்ற மந்திரி சபை அரசாங்க முறைமை பற்றிய தன்னுடைய விளக்கங்களை தொடர்ந்தும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் நன்றி கலாநிதி கருணாகரன் அவர்களே நாங்கள் கடந்த பாடவேளையிலே அரசாங்க மாதிரிகள் பற்றி பேசி கொண்டிருந்தோம் அதிலே குறிப்பாக ஜனாதிபத்துவ அரசாங்க முறை பற்றி பேசினோம் அதே போன்று பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை பற்றி பேசினோம் பேசி கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுதும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையினுடைய இயல்புகள் பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் குறிப்பாக அரசாங்கத்தின் மத்திய நிறுவனமாக அமைச்சரவை காணப்படும் என்பது பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு இயல்பு அங்கு அமைச்சரவை தான் மிக முக்கியமான நிறைவேற்று துறை அதிகாரம் மிக்க ஒரு ஒரு மத்திய நிறுவனமாக அங்கே இருக்கும் ஆனால் ஜனாதிபதி முறையிலே அவ்வாறு காணப்பட மாட்டாது ஏனென்றால் ஜனாதிபதி முறையிலே நிறைவேற்று துறையுடைய மையமாக மத்திய நிறுவனமாக ஜனாதிபதி தான் காணப்படுவார் அதே போன்று பாராளுமன்றத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு என்பது அரசாங்கம் நிலைத்திருப்பதற்கு மிகவும் அவசியமானது பாராளுமன்ற முறையிலே ஏனென்றால் பாராளுமன்றத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாவிட்டால் பாராள அரசாங்கம் என்பது கலைய வேண்டிய கலைந்து போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் காணப்படும் ஆனால் ஜனாதிபத்துவ முறைக்கு நிச்சயமாக பாராளுமன்றத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்பது இல்லை தற்பொழுது இலங்கையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நில நிலைமையை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடத்தப்படுவது இந்த கோவிட் பத்தொன்பது நிலைமையினால் தள்ளி போனாலும் கூட நிறைவேற்று அதிகாரம் மிக்க ஜனாதிபதியுடைய வழிநடத்தலின் கீழே இந்த நாட்டினுடைய நிலைமைகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே ஜனாதிபத்துவ முறையிலே கட்டாயம் அரசாங்கம் நிலைத்திருப்பதற்கு பாராளுமன்றத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு கட்டாயமானது என்பது அல்ல ஆனால் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையிலே அது கட்டாயமானதாக காணப்படும் என்பது இங்கு முக்கியமானது அதே போல அரசின் தலைவர் என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நாங்கள் உண்மையிலே பார்த்தோமாக இருந்தால் பாராளுமன்ற முறையிலே நிறைவேற்று துறை என்பது ரெண்டு விதமான வடிவத்தினாலே குறிப்பிடப்படும் அதாவது உண்மை நிர்வாகம் நாம நிர்வாகம் என்ற ரெண்டு வடிவங்களிலே இருக்கும் நாம நிர்வாகி அரசின் தலைவராகவும் உண்மை நிர்வாகி அரசாங்கத்தினுடைய தலைவராகவும் இருப்பார் ஸோ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக என்றால் இங்கே அரசின் தலைவர் என்பது உண்மையிலே பாராளுமன்ற முறையிலே மக்களால் நேரடியாக தெரிவு செய்யப்படுவதில்லை அவர் பாராளுமன்றத்தினாலேயோ அல்லது வேறொரு நிறுவனத்தினாலேயோ தெரிவு செய்யப்படுவார் ஆனால் ஜனாதிபதித்துவ முறையை நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்றால் நிச்சயமாக அரசின் தலைவர் நேரடியாக பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களிலே மக்களால் நேரடியாக தெரிவு செய்யப்படுவதையே பார்க்கலாம் அல்லது மறைமுகமானதாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அங்கு நேரடியாக தெரிவு செய்யப்படுவது போன்ற அந்த அதிகாரமிக்க தன்மை என்பது அங்கே காணப்படும் இது இங்கு காணப்படுகின்ற மிக முக்கியமான அம்சம் அதே போல பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு சொல்லுதல் என்ற விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இங்கு நிறைவேற்று துறையினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற பிரதமரும் அமைச்சரவையும் நிச்சயமாக பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு தன்மை காணப்படும் ஆனால் ஜனாதிபதித்துவ முறையிலே பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு செல்ல வேண்டிய எந்த விதமான அவசியமும் 
காணப்படாது சில சில நாடுகளில் உள்ள ஜனாதிபத்துவ முறையிலே அது இருந்தாலும் கூட பொதுவாக பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஒன்று காணப்படுவதில்லை இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதினுடைய இயல்புகளை இவ்வாறு நாங்கள் குறிப்பிட்டு கொள்ளலாம் அடுத்தது அடுத்த இயல்பை நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த முத்துறைகளும் இடையிலே இந்த பாராளுமன்ற முறையிலே ஒரு தெளிவான வேறுபாடு என்பது காணப்பட மாட்டாது மிக முக்கியமாக இன்னொரு வடிவத்திலே நாங்கள் சொன்னால் அதிகார பிரிவினை தத்துவம் என்பது இங்கு இருக்காது என்பதைத்தான் இங்கே முக்கிய முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஜனாதிபத்துவ முறையிலே அதிகார பிரிவினை தத்துவம் என்பது காணப்படும் முத்துறைகளுக்கும் இடையிலே தெளிவான வேறுபாடு காணப்படும் என்பதை நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தோம் ஆனால் இங்கு அந்த வேறுபாடு இருக்காது ஏனென்றால் சட்டத்துறை நிர்வாகத்துறை நீதித்துறையிலே நெருங்கிய தொடர்பு காணப்படும் என் என்பதுதான் இங்கு குறிப்பிடப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் கலாநிதி கருணாகரன் அவர்களே இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஆம் உண்மையிலேயே இது தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு நாங்கள் மேலும் விளக்குவது சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் குறிப்பாக பிரான்சிலே வாழ்ந்த மொண்டெஸ்கியூ என்கின்ற அந்த அதிகார பிரிவினை கோட்பாட்டை முன்வைத்த அறிஞர் பிரான்சிலே இருந்த கொடுங்கோன்மை மன்னராட்சியினாலும் அதனுடைய விளைவுகளினாலும் மக்கள் நொந்து போய் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலைமையை பார்த்து பிரித்தானியாவோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கு மக்கள் ஒப்பீட்டு ரீதியிலே அதிகளவு உரிமைகளை பெற்று திகழ்ந்தார்கள் என்ற காரணத்துக்காக பிரித்தானியாவிலே அதிகார பிரிவினை மிகவும் சிறப்பாக செயற்படுவதாக காணலாக அவர் புகழ்ந்து தவறாக உரைத்து விட்டதாக பின்வந்த அறிஞர்களுடைய விமர்சனம் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி உண்மையிலேயே சட்டத்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் ஒன்றோடு ஒன்று மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்த வகையிலே பாராளுமன்ற மந்திரி சபை ஆட்சி முறை நிலவுகின்ற பிரித்தானியாவிலே காணப்படுகின்றது அதாவது சட்டத்துறை உறுப்பினர்களும் நிர்வா பிரதம மந்திரி தலைமையிலான அமைச்சரவையும் ஒரே இனத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் ரெண்டு பணியை செய்கின்றார்கள் இவர்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக்க முடியாதவர்கள் ஆகவே இவர்களும் அவர்களும் ஒன்று என்ற ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் கல்யாணநிதி பாஸ்கரன் அவர்களை குறிப்பிட்டது போல ஆங்கில நீதிமன்றங்கள் சார்ந்த சில விடயங்களிலே பங்கு பெற்றுகின்ற சில விடயங்களை மேற்கொள்ளுகின்ற அந்த நீதி பிரபுக்கள் பிரபுக்கள் சபையிலே இடம்பெறுகின்றார்கள் அவர்கள் பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தினுடைய ஒரு அங்கம் அந்த வகையிலே பிரித்தானியாவிலே உண்மையிலேயே அதிகார இணைப்பும் ஒத்துழைப்பும் மிகுந்து காணப்படுகின்றதே தவிர அதிகார பிரிவினை என்பது அந்த பிரித்தானியாவை பின்பற்றி தங்களுடைய அரசாங்கங்களை அமைத்து கொண்ட மந்திரி சபை அரசாங்க முறைமையை கொண்ட நாடுகளிலே தற்காலத்திலே வேண்டுமானால் பிரித்தானியாவில் இருப்பதை போல நீதித்துறை பிறப்புக்களோ வேறு அமைப்புக்களோ இந்த பிரித்தானியாவை பின்பற்றி அமைத்து கொண்ட காலனித்துவத்திலிருந்து விடுபட்ட நாடுகளிலே இல்லாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நீதித்துறை புறம்பாக சுயாதீனமாக இயங்குகின்ற நாடுகளிலே அதிகார பிரிவினை அந்த நீதித்துறையை ஒட்டி காணப்படுகின்றது என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட சட்ட நிர்வாக துறைகள் மிகவும் இணைந்து ஒத்துழைப்போடு தான் பணியாற்றுகின்றன ஆகவே இந்த பாராளுமன்ற மந்திரி சபை அரசாங்க முறையிலே ஜனாதிபதித்துவ முறையோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மிக தெளிவாக பிரித்தறியக்கூடிய மூன்று வகை முத்துறைகளுக்குரிய அந்த அதிகார பிரிவினையை அந்த அளவுக்கு காண்பது மிகவும் அரிதாகத்தான் இருக்கிறது இப்பொழுது நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை பார்த்தோமாக இருந்தால் இதிலே இதிலே மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு விடயம் காணப்படுகிறது என்னவென்றால் கோட்பாட்டு ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது அதிகார பிரிவினை தத்துவம் என்பது சிறந்த ஒரு விடயமாகவும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஜனநாயகத்தன்மை மிக்கதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனால் நீங்கள் இங்கு சொன்ன விடயத்தை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு சட்டத்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் தொடர்பட்டிருக்கின்றபடியால் இங்கு அதிகார ப பிரிவினை தத்துவம் என்பது காணப்படவில்லை ஆனால் இவ்வாறு தொடர்பு பற்றிருப்பது ஒத்துழைப்புக்கான அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகின்றது அல்லது இவ்வாறு தொடர்பு பற்றிருப்பது சிறப்பாக சேர்த்திருந்தாக செய்வதற்கான செயற்படுவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகவும் பார்க்கப்படுகின்றது அதாவது அரசாங்க இயந்திரத்தை தங்கு தடையின்றி சிறந்த நிர்வாகத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கும் விதமாக கொண்டு நடாத்துவதற்கு இது உதவுகிறது ஆகவே இந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது இங்கு அதிகார பிரிவினை தத்துவம் இன்மை என்பதும் ஒரு ஜனநாயகத்தன்மை மிக்க விஷயமாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் கோட்பாட்டு ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் 
நடைமுறை ரீதியாகவும் வேறு கோணத்திலும் கூட இதை பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் ஒரே பார்வையிலே அதிகார பிரிவினை தத்துவம் நன்மையானது அல்லது இது அதிகார பிரிவினை தத்துவம் இன்மை என்பது நன்மை அற்றது அது தீமையானது என்று கூட எங்களால் குறிப்பிட்டுவிட முடிவதில்லை இப்போ உதாரணமாக அட இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் நிறைவேற்று துறை நிச்சயமாக சட்டத்துறையில் தங்கி இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது ஆகவே இவ்வாறு தங்கி இருக்க வேண்டும் என்பது சில சமயத்திலே பாதகமாக குறிப்பிடப்படலாம் ஏனென்றால் சட்டத்துறையிலிருந்து இவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவதனாலே அல்லது இவர்கள் சட்டத்துறையினுடைய உறுப்பினர்களாக இருப்பதாலே இவர்கள் நிறைவேற்று துறையாக இருந்தாலும் கூட சட்டத்துறையினுடைய விருப்பு வறுப்புக்கு அதனுடைய இசைவுக்கு ஏற்ப அவர்கள் செயற்பட வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது ஆனால் இந்த இந்த விஷயம் மேலோட்டமாக பார்க்கும் இடத்து பாதகமான வி ஒரு விடயமாக தென்பட்டாலும் கூட ஆழமாக பார்த்தால் சிலவேளை இது ஒரு சமநிலை தலையீட்டுக்கு வழிவகுக்கிறது என்று சொல்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதாவது நிறைவேற்று துறையை தன்னிச்சையாக செயற்படாமல் அல்லது நிறைவேற்று துறை தன்னிச்சையாக செயற்பட விடாமல் அதை தலையிட்டு வழிநடத்துகின்ற பொறுப்பை சட்டத்துறை மேற்கொள்கின்றது என்று சொல்கிறவர்களும் அது ஒரு சமநிலை தலையீடாக அல்லது தடைகளும் சமன்பாடுகளாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் இதை இப்படியும் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது இதில் அடுத்த ஒரு இயல்பை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல உண்மை நிர்வாகம் நாம நிர்வாகம் என்று ரெண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றன இதிலே மிக முக்கியமாக அதிலே சொல்லப்படுகின்ற விஷயம் அரசின் தலைவரும் அரசாங்கத்தின் தலைவரும் வேறு வேணவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதுதான் அதாவது சில சந்தர்ப்பத்திலே அரசின் தலைவர் அரசாங்கத்தினாலும் அரசாங்கத்தின் தலைவர் அரசின் தலைவராலும் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற ஒரு நிலை காணப்படும் சில வேளை தெரிவு உண்மையானதாக இல்லாவிட்டாலும் கூட சம்பிரதாயத்துக்கானதாக இருந்தாலும் தெரிவு என்பது ஒருவருக்கு ஒருவராலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஆனால் இதில் மிக முக்கியமானது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் இல்லை உதாரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவை எடுத்து பார்த்தீர்களாக இருந்தால் தென்னாப்பிரிக்காவுடைய மந்திரிசபை அரசாங்க முறையிலே அரசின் தலைவரும் அரசாங்கத்தின் தலைவரும் ஒரே உரையாளாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆகவே இது நாட்டுக்கு நாடு நிலைமைக்கேற்ப வேறுபடக்கூடிய வாய்ப்புகளும் காணப்படுகின்றன இந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் இதிலே பார்ப்போமாக இருந்தால் மிக முக்கியமாக நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அரசாங்கத்தின் தலைவரான பிரதமர் வந்து அரசின் தலைவரான நாம நிர்வாகியால் நியமிக்கப்படுகின்றார் பாராளுமன்றத்தினுடைய பெரும்பான்மையை பெற்ற உறுப்பினர் அரசாங்கத்தினுடைய தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர் நாம நிர்வாகியால் சம்பிரதாயத்துக்காக நியமிக்கப்படுவதாக இருந்தாலும் நியமன் என்பது நிச்சயமாக நாம நிர்வாகியால் தான் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அதே போல பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கான அதிகாரம் இங்கு பிரதமர்கிட்ட கையிடம் காணப்படுகின்றது ஆனால் சில சந்தர்ப்பத்திலே ஜனாதிபதித்துவ முறையிலே பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கான அதிகாரம் ஜனாதிபதியின் கையில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது அமெரிக்கா தவிர்ந்த வேறும் சில நாடுகளிலே அவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் நாங்கள் அவ்வாறு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதில் இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம் என்பதால் அரசு பாராளுமன்ற முறையினுடைய செயற்பாட்டுக்கு அரசியல் கட்சி முறையுடைய இருப்பு என்பது மிக முக்கியமானது அரசியல் கட்சியின் முறையினுடைய இருப்பு இல்லாமல் பாராளுமன்ற முறை என்பது சிறப்பாக செயற்பட முடியாது ஆகவே அரசியல் கட்சிக்கு மிக முக்கியமான இடத்தை இந்த பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை வழங்குகிறது இதை பற்றி கருணாநிதி கருணா அவர்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆம் உண்மையிலே இந்த அரசியல் கட்சிகள் தொடர்பாக நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது பாராளுமன்ற அதாவது மந்திரி சபை அரசாங்க முறையை இய இயக்குகின்ற அதாவது அந்த அரச இயந்திரத்துக்கு எண்ணெய் இடுகின்ற பணியை உண்மையிலே அந்த கட்சிகள் தான் செய்கின்றன இன்றைய ஜனநாயகத்தில் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி அல்லது மக்களுடைய ஆட்சி என்பது கட்சிகளினுடைய ஆட்சியோ என்று வியப்புறுகின்ற அளவுக்கு கட்சிகளினுடைய முக்கியத்துவம் பெற்று காணப்படுகின்றது எனவே ஒரு மந்திரி சபை அரசாங்க முறையை சிறப்பாக கொண்டு நடத்துவதற்கு கட்சிகளினுடைய பங்கும் பணியும் இன்றியமையாத ஒன்று என்ற நிலையை இன்று அடைந்துள்ளது ஆகவே கட்சிகளின்றி அரசாங்கம் இல்லை என்ற ஒரு நிலையை இன்று நாங்கள் மந்திரி சபை அரசாங்கத்தில் மாத்திரமல்ல கட்சிகள் விரும்பத்தகாதவை கட்சிகள் நாட்டு நலனுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் கட்சிகள் தேவையில்லை என்று கருதி இயற்றப்பட்ட ஜனாதிபதித்துவ நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதித்துவ ஆட்சியை கொண்ட அமெரிக்காவிலும் கூட 
அரசியலமைப்பு இயற்றப்பட்டு குறுகிய காலத்திலேயே அங்கு இரு கட்சிகள் தோன்றி நிலை பெற்று இன்று அங்கும் கூட ஜனாதிபதியை தெரிவு அந்த தெரிவும் கூட கட்சி அடிப்படையிலே தான் கல்லூரியிலே உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு கட்சி சார்ந்து தான் ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே அது பிரதம் மந்திரி தலைமையிலான மந்திரி சபை ஆட்சியாக இருந்தால் என்ன ஜனாதிபதி தலைமையிலான ஜனாதிபத்துவ ஆட்சியாக இருந்தால் என்ன கட்சியினுடைய பங்கும் பணியும் வர வர கூடிக்கொண்டு செல்கின்றதே தவிர குறைந்த பாடில்லை ஆகவே கட்சிகள் இன்றியமையாத முக்கிய இடத்தை வகிப்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இந்த பிரேனித்துவ ஜனநாயகத்திலே நேரடி ஜனநாயகத்திலே வேணும் என்றால் வேறு கதையாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த மக்கள் அனைவரும் தீர்மானம் எடுக்கின்ற கொள்கைகளை மேற்கொள்கின்ற அந்த செயல்முறையிலே பங்கு பெற்ற முடியாதிருக்கின்ற படியினாலே அரசாங்கத்தை இயக்குகின்ற அந்த சிறுகுழுவினராகிய கட்சி சார்ந்த நபர்களினுடைய பங்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இன்று அமைந்து விட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மிக சரியாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் கலாநிதி கருணாகரவர்கள் என்னவென்றால் இன்று அரசாங்கமே அரசியல் கட்சி தான் என்று சொல்கிற அளவுக்கு நிலைமை மாறி இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் உதாரணமாக இது இன்னொரு வகையில நீங்கள் நீங்கள் சொல்வதை வைத்து கொண்டு பார்த்தால் இது பாராளுமன்ற முறையிலே மட்டுமல்ல இவ் ஜனாதிபத்துவ முறையிலும் கூட இந்த நிலைமை தான் உண்மையிலே நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு பாராளுமன்ற முறையிலே ஒரு ஒரு கட்சி பெரும்பான்மை கட்சியாக பெரும்பான்மை பாராளுமன்ற அதி பெரும்பான்மையை பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அங்கு எல்லாமே கட்சி என்றாகிவிடுகிறது பாராளுமன்றத்தினுடைய பிரதமர் அமைச்சரவை கட்சியினுடைய பாராளுமன்றத்தினுடைய பெரும்பான்மை அங்கத்துவம் பெரும்பான்மை தீர்மானம் எடுத்தல் எல்லாமே கட்சியினுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்ப தான் இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் இன்னொரு வகையிலே அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை திட்டங்களும் கூட அரசாங்கத்தினுடைய நீண்டகால குறுங்கால கொள்கை திட்டங்களும் கூட உண்மையிலே அரசாங்கம் வகுக்கிறது என்று சொல்வதிலும் பார்க்க அது கட்சியினாலே வகுக்கப்பட்டு விட்டது ஏற்கனவே வகுப்பப்பட்டு விட்டது அதைத்தான் அரசாங்கம் கொண்டு செல்கிறது என்று சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு நவீன காலத்திலே நிலைமைகள் மாறிவிட்டன ஆம் தொடர்ந்தும் இங்கே மாணவர்களுக்கு நாங்கள் சில விடயத்தை நான் சேர்த்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதாவது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே இந்த கட்சிகள் முன்வைக்கின்ற அந்த கொள்கைகள் தான் அரசாங்க கொள்கைகளாக பிற்காலத்திலே அதில் பெருமளவு மாற்றப்படுகின்றது அல்லது உள்வாங்கப்படுகின்றது என்ற நிதர்சனமான உண்மையை நாங்கள் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்திலே இந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் இவர்களுடைய வெளியுறவு கொள்கை இவ்வாறு இருக்கும் கல்வி கொள்கை இவ்வாறு இருக்கும் இவர்களுடைய ஏற்றுமதி இறக்குமதி சார்ந்த கொள்கை இவ்வாறு இருக்கும் என்று கூட நிலையான போக்குகள் இந்த காலத்திலே காணப்படுகின்றன கடந்த காலங்களிலும் இலங்கை போன்ற நாடுகளிலும் கூட இவற்றை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆகவே உள் அது உள்நாட்டு கொள்கையாக இருந்தால் என்ன வெளியுறவு கொள்கையாக இருந்தால் என்ன நாட்டினுடைய ஆட்சி கொள்கைகளாக இருந்தால் என்ன அனைத்துமே இந்த கட்சி சார்ந்து தீர்மானிக்கப்படுகின்றது என்று இந்த கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டதை நானும் ஏற்றுக்கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கக்கூடிய நிலைமையிலே இருக்கிறேன் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் மிக முக்கியமாக பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரியிலே பலமான எதிர்கட்சி ஒன்று காணப்படுவது மிக முக்கியமான அம்சம் இதிலே குறிப்பிடப்படுகின்ற விஷய விடயம் என்னவென்றால் பலமான எதிர்கட்சி ஒன்று காணப்படுகின்ற பொழுது பாராளுமன்றத்தை வழிநடத்தி செல்ல அதாவது இதுவும் கூட இன்னொரு வகையிலே ஒரு ஒரு சமநிலை தடையீடாக அல்லது ஒரு ஒரு தடைகள் சமன்பாடு உள்ள ஒரு அம்சமாகத்தான் இதையும் பார்க்கிறார்கள் அதாவது ஆட்சியில் உள்ள கட்சி தன்னிச்சையாக செயற்படாமல் அதை தட்டி அதை நேரான பாதையிலே சரியான பாதையிலே கொண்டு செல்வதற்குரிய ஒரு மார்க்கமாகத்தான் எதிர்கட்சியை இந்த பாராளுமன்ற ஜனநாயக அரசாங்க முறையிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலே இது இங்கே அரசியல் கலாச்சாரம் என்ற விடயமும் முக்கியமானது அதாவது அரசியல் கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் இந்த ஜனநாயக இது ஜனநாயகமாக இருக்க போகிறதா ஜனநாயகற்றதாக இருக்க போகிறதா என்பது தீர்மானிக்கப்படும் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் உண்மையிலே எதிர்கட்சி என்பது நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல சொன்னது போல எதிர்ப்பதற்காக மட்டுமல்ல அது சரியானதை தட்டி கொடுப்பதற்கும் பிழையானதை எதிர்ப்பதற்குமானது தான் எதிர்கட்சி ஆனால் இது சரியான அரசியல் கலாச்சாரத்திலே வர வேண்டும் ஒரு சரியான அரசியல் கலாச்சாரத்திலே வருகின்ற எதிர்கட்சி நிச்சயமாக சரியான விடயங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் பிழையான விடயங்களை தட்டி கேட்கும் ஆனால் இது பிழையான அரசியல் கலாச்சாரத்திலே வந்துவிட்டால் ஆளுங்கட்சி வரு கொண்டு வருகின்ற எல்லாவற்றையும் எதிர்ப்பதாக எதிர்கட்சி அமைந்துவிடும் அதாவது நன்மையான திட்டங்களையும் கூட அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக குறுகிய நோக்கம் காரணமாக அல்லது அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற அதிகார வரியினாலே 
தடுக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் அநேகமான மூன்றாம் உலக நாடுகளிலே பார்க்கிறோம் அவ்வாறு நிலைமை ஒன்று ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாரதூரமான நிலைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது ஆனால் ஜனாதிபத்துவ முறையிலே இந்த நிலைமை வேறானது ஏனென்றால் ஜனாதிபத்துவ முறையிலே எதிர்கட்சியினுடைய பங்கு மிகவும் பலவீனமானதாக காணப்படும் அங்கு எதிர்கட்சியினுடைய பங்கு என்பது இல்லை என்றே கூட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அங்கு ஜனாதிபதியினுடைய ஆதிக்கம் என்பது மேலோங்கி இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் பாராளுமன்ற முறையிலே காணப்படுகின்ற இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் இந்த நிழல் மந்திரி சபை காணப்படுவது இது பாராளுமன்ற முறையிலே மிகவும் சிலாகித்து சொல்லக்கூடிய அல்லது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கலாம் இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஆம் நிச்சயமாக கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே இந்த நிழல் மந்திரி சபை என்பது பிரித்தானிய அரசாங்க முறையிலே மிகவும் சிறப்பாக விளங்குவதாக அரசியல் ஆய்வாளர்களால் புகழ்ந்து கூறப்படுகின்றது அதாவது இன்றைய எதிர்கட்சி தலைவர் நாளைய பிரதம மந்திரி பிரதம மந்திரியினுடைய மனநிலையை அவருடைய மனைவியை விட எதிர்கட்சி தலைவர் நன்கு அறிவார் என்று நகைச்சுவையாக சொல்லுவார்கள் பிரித்தானியாவிலே அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த எதிர்கட்சி ஒரு நிழல் மந்திரி சபையை அமைத்து மிகச்சிறந்த உளவாளிகள் போல் அனைத்து அமைச்சுக்களையும் கண்காணித்து அங்கு ஏதாவது ஊழல்கள் இடம்பெறுகிறதா முறைகேடுகள் இடம்பெறுகிறதா என்று அவதானித்து அதனை பாராளுமன்றத்துக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி அந்த இதிலே அரசியல் நோக்கம் இருந்தாலும் கூட அரசாங்கத்தை சரியான பாதையில் இட்டு செல்ல வேண்டும் பொதுநிதி வீண் விரயம் செய்யப்படக்கூடாது போன்ற நன்னோக்கங்களையும் கொண்டு நிழல் போல் அரசாங்கத்தை பின்தொடர்ந்து அவர்களை வழி நடத்துகின்ற அவர்களுடைய குறைகளை முறைகேடுகளை வெளிப்படுத்தி அவற்றை சுட்டிக்காட்டி அவர்களை நேரான வழியிலே செலுத்துகின்ற இந்த பணியை நிழல் போல் தொடர்ந்து அவர்களை கண்காணிக்கின்ற இந்த பணியை இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் தலைமையிலான இந்த நிழல் மந்திரி சபை செய்கின்றது ஒவ்வொரு அமைச்சுகளையும் கண்காணிப்பதற்காக ஒவ்வொரு உளவாளியை போல் ஒவ்வொரு எதிர்கட்சி உறுப்பினரையும் அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் நியமித்து வைத்திருப்பார் ஆகவே இந்த நிழல் மந்திரி சபை என்பது பிரித்தானிய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வகையில் அதாவது பாராளுமன்ற மந்திரி சபை முறைக்கு இலக்கணமாக விளங்குகின்ற அந்த பிரித்தானிய அரசாங்க முறையிலே நிழல் மந்திரி சபை என்பது மந்திரி சபைக்கு அடுத்தபடியாக மிகவும் சிலாகித்து பேசப்படுகின்ற ஒரு முறையாக அம்சமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதிலே இந்த நிழல் மந்திரி சபை என்ற விடயத்தில் இன்னொரு விடயமும் குறிப்பிடப்படுகிறது என்னவென்றால் ஒரு ஒரு தொடர்ச்சி ஒன்று இங்கு காணப்படும் அதாவது தொடர்ச்சி தன்மை நிலவுவதற்கு இது வழிவகுக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது அபிவிருத்தி வளர்ச்சி முன்னேற்றம் தொடர்ச்சி என்று என்ற அடிப்படையிலே பார்த்தால் இப்பொழுது ஆளும் கட்சி தங்களுடைய மந்திரி சபையை வைத்து கொண்டு செயற்பாடுகளை செய்கின்ற பொழுது எதிர்கட்சி மிக உன்னிப்பாக இதை அவதானிக்கும் அதிலே உள்ள சரியான விடயங்களவை பிழையான விடயங்களவை என்பதை என்பதை அணு ரீதியாக கற்றுக்கொண்டு அவற்றை சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே அதே ஒரு கட்சி திரும்ப ஆளுங்கட்சியாக வருகின்ற பொழுது அந்த விடயங்களை அவர்கள் சரி செய்து அந்த ஆட்சி முறையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அங்கே ஏற்படும் இந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு இது போகின்ற பொழுது மீண்டும் ஏற்கனவே இருந்த ஆளுங்கட்சி நிழல் மந்திரி சபையாக இந்த விடயத்தை தொடரும் ஆகவே படிமுறை ரீதியாக ஒரு 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 வளர்ச்சி கட்டத்தை அல்லது முன்னேற்றத்தை ஒரு நாடு எதிர்கொள்வதற்கு இந்த முறை சிறப்பாக அமையும் என்று சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதாவது இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் ஏனைய நாடுகளிலே உள்ள எதிர்கட்சிகளும் சரி அடுத்தபடியாக என்றோ ஒரு நாள் எதிர்கட்சியாக மாறப்போகின்ற மாறப்போகின்ற ஆளும் கட்சிகளும் சரி இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னென்று சொன்னால் இவர்கள் எதிர்கட்சியிலே இருந்த போதிலும் கூட எதிர்கட்சியிலே இருந்து உண்மையிலே கூச்சலிடுவதற்கு பதிலாக இந்த அரசாங்கத்தை பின்தொடர்ந்து அரச நடைமுறையை அரச இயந்திரத்தை கொண்டு இயக்குகின்ற பயிற்சியை பெறுகின்ற ஒரு பாடசாலையாக இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு அல்லது பின்வரிசையிலே உள்ள இளம் எம்பிகளுக்கு இதனை ஒரு பயிற்சி அளிக்கின்ற அரசாங்கத்தை நடத்துகின்ற விதத்தை பயிற்சி விதத்தை கற்றுக்கொள்கின்ற பயிற்சி பாடசாலையாக மாற்றி நாட்டுக்கு கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல தொடர்ந்தேச்சியான அபிவிருத்தி முன்னேற்றம் நல்ல விடயங்களை தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் தடுத்து நிறுத்தாமல் அவற்றை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் அவர்கள் விட்ட குறைகளை தாங்கள் நிவர்த்தி செய்து அவர்கள் பின் செய்த நல்ல விடயங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்வதற்கும் கூட இந்த முறைமை உண்மையிலேயே உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் 
இந்த பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரி பற்றிய ஒரு மதிப்பீட்டுக்கு நாங்கள் செல்வோமாக இருந்தால் இதிலே நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல நிறைய நிறைகள் நல்ல விடயங்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது மக்களுக்கு பொறுப்பு கூறுகின்ற தன்மை காணப்படுகின்றது அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களாலே நேரடியாக தெரிவு செய்யப்படுவதனாலே இந்த தன்மை காணப்படுகின்றது ஆனால் இதிலும் ஒரு விதமான ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது என்னவென்றால் தேர்தல் முறையை பொறுத்து இந்த பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரியிலே உள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களுக்கு பொறுப்பு சொல்வாராக இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது தீர்மானிக்கப்படும் என்ற விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படுது உதாரணமாக பொதுவாக மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பொழுது பொறுப்பு சொல்கின்ற தன்மை ஒன்று அங்கு காணப்படுகிறது என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் தொகுதி வாரி முறை என்றதிலிருந்து விலகி விதாசார தேர்தல் முறை என்ற விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்கின்ற பொழுது அங்கு வீதாசார தேர்தல் முறையிலே மாவட்ட அடிப்படையிலே வீதாசாரத்தின் அடிப்படையிலே தெரிவுகள் இடம்பெறுகின்றபடியால் அங்கு பிரதிநிதிகள் எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு பொறுப்பு சொல்லக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியும் எழுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் சில சந்தர்ப்பத்திலே வீதாசார தேர்தல் முறையிலே யாரென்று தெரியாமையே புள்ளறிட்டு விட்டு வருகின்ற நிலைமை வாக்காளர்களுக்கு காணப்படுவது உண்டு ஆம் கலாந்தி பாஸ்கரன் அவர்களே இந்த இடத்திலே ஒரு விடயத்தை எனக்கு ஞாபகப்படுத்த தோன்றுகிறது உண்மையிலேயே எங்களுடைய நாட்டிலும் கூட இதே நிலைமையை மக்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் உதாரணமாக ஆறு ஏழு லட்சம் வாக்காளர்களை கொண்ட ஒரு மாவட்டத்திலே தங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் யார் தங்களுடைய தொகுதியில் உள்ள உள்ள மக்கள் யார் அவருக்கும் இந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு உறுப்பினருக்கும் இடையே மிகவும் அந்த சேமையான ஒரு தொடர்பு தொடர்பின்மை தான் காணப்படுகின்றது அதாவது வாக்காளர்களுக்கு அறிமுகமற்ற வேட்பாளரை எங்கோ தொலைவில் இருந்து கொண்டு மக்கள் தெரிவு செய்கின்ற ஒரு நிலைமையும் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் பாராளுமன்ற மந்திரி சபை அரசாங்க முறைமையின் வெற்றிக்கும் இந்த தொகுதி வாரி தேர்தல் முறைக்கும் இடையிலே தொடர்பு இருக்கிறது இது தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக் கூறுவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்க நிச்சயமாக ஆகவே நாங்கள் பொதுவாக பாராள பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரி என்பது மக்களுக்கு பொறுப்பு கூறுற ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கின்றது அது நல்ல விடயம் காணப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டாலும் கூட சில சந்தர்ப்பத்திலே தேர்தல் முறையும் அரசியல் கலாச்சாரமும் பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு கூறுகிற தன்மையை தீர்மானிக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் இங்கே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அனுபவம் உள்ளவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தினை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை அதாவது ஏற்கனவே கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல ஒரு பயிற்சி பாசறையாக இந்த பாராளுமன்ற முறை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு நிறையவே காணப்படுகின்றது அதே நேரத்திலே கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே இன்னொரு விமர்சனமும் தற்காலத்திலே முன்வைக்கப்படுகிறது அதாவது இந்த விகித சம பிரதிநிதித்துவ முறை பாராளுமன்ற மந்திரி சபை அரசாங்க முறை காணப்படுகின்ற நாடுகளிலே இது பயன்படுத்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே தொகுதியிலே உள்ள மக்களுக்கு அல்லது மாவட்டத்திலே தனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு பொறுப்பு கூறுவதிலே இருந்து தப்பித்து கொள்வதற்கு அல்லது தட்டி கழிப்பதற்கு அந்த உறுப்பினர்கள் அல்லது அரசியல்வாதிகள் இதனை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்துகின்ற முறையும் இருப்பதாக விமர்சகர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே இதை ரெண்டு மாதிரியும் பார்க்கலாம் இது இதை இதை நன்மையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தீமையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆகவே அரசியல் கலாச்சாரமும் தேர்ந்தது முறையும் தான் இந்த தன்மையை தீர்மானிப்பதிலே முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது அதே போல ஜனநாயக தன்மை வாய்ந்த ஒரு அரசாங்க முறையாக பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரி காணப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது என்னை பொறுத்தளவிலே இந்த இந்த இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் உண்மையிலே அங்கு அரசியற் கட்சிகள் காணப்படுகின்றன அந்த அரசியற் கட்சி உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களிடமிருந்து இந்த நிறைவேற்று துறை தெரிவு செய்யப்படுகின்றது மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர்கள் யாவரும் இருக்கிறார்கள் அவர்களாலே ஆட்சி இடம்பெறுகின்றது எதிர்கட்சிக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகின்றது ஆகவே தான் இங்கு எண்ணாயத்தன்மை இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஜனநாயகத்தன்மை இல்லாமல் போவதற்கும் சில வேளை பாராளுமன்ற முறை வழிவகுக்கிறது என்று குறிப்பிடுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் இது அந்தந்த நிலைமைகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் பொறுத்து ஆகவே நாங்கள் இது கண் நிச்சயமாக என்ன தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதும் இல்லை சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் மறுவளமாக வருகின்ற பொழுது ஜனாதிபத்துவ முறை என்ன தன்மை குன்றியோர முறையாக சொல்லப்படுவதும் உண்டு ஆனால் சில வேளை ஜனநாயகத்தன்மை ஸ்திரமாக இருப்பதற்கும் சில வேளை ஜனநாயகத்துவ ஜனாதிபத்துவ முறை 
வழிவகுக்கின்ற நிலைமைகளும் காணப்படலாம் ஆகவே நாங்கள் இதை எதேச்சையாக நாங்கள் பிடித்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை சந்தர்ப்பத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் வேறு காரணிகளும் அடிப்படையிலே விமர்சன ரீதியாக அணுவதுதான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு முறையிலும் நிறை குறைகள் காணப்படுகின்றன என்பதை மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு முறைகளிலும் நிறை குறைகளும் காணப்படுகின்றன நிறைகள் என்று சொல்வதிலும் சில வேலை குறைகள் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதும் இதிலே கவனத்துக் கொள்ள வேண்டிய விடியம் அடுத்ததாக குறைகள் என்று பார்த்தால் ஒன்று பெரும்பான்மை கட்சி ஆட்சி அமைக்கின்ற பொழுது சர்வாதிகார ஆட்சி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது பாராளுமன்ற முறை தொடர்பாக சொல்லப்படுகின்ற விஷயம் நாங்கள் ஏற்கனவே இதைத்தான் நாங்கள் சற்று முன்னர் சொன்னோம் பாராளுமன்ற முறை என்பது எண்ணாயத்தன்மை மிக்கது ஆனால் ஒரு பெரும்பான்மை கட்சி என்பது ஆட்சி அமைத்து விட்டால் எண்ணாயத்தன்மை காணாமல் போய்விடும் அதாவது அதிக அளவு ஒரு ஒரு அசுர அதாவது மூணில் ரெண்டு பெரும்பான்மையோடு ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைக்கின்ற பொழுது கட்சியினுடைய வல்லாதிக்கம் ஏற்படும் என்று கூற வருகின்றீர்கள் நிச்சயமாக இப்போ உதாரணமாக சில சந்தர்ப்பத்திலே பாராளுமன்ற முறையை பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரியையும் ஜனாயத்துவ அரசாங்க மாதிரியையும் நாங்கள் ஒப்பீடு செய்வோமாக இருந்தால் உண்மையிலே பாராளுமன்ற ஜனநாயக மாதிரி ஜனநாயகத்துவம் மிக்கது என்றும் ஜனநாயகத்துவ அரசாங்க மாதிரி சில வேளை சர்வாதிகாரத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்று ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுவதுண்டு ஆனால் இங்கு நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற விடயத்தை பார்த்தால் பாராளுமன்றத்திலும் கூட சர்வாதிகார தன்மை நிலவுவதற்கான வழிகள் காணப்படும் ஆம் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே இதிலும் கூட ஆபத்துக்கள் காணப்படுகின்றன நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி மூணில் ரெண்டு பெரும்பான்மையோடு ஒரு கட்சி பாராளுமன்றத்திலே ஆட்சியை கைப்பற்றுகின்ற பொழுது அந்த மந்திரி சபை ஆட்சி முறை நிலவுகின்ற அந்த இடத்திலே அந்த கட்சி தலைவர் ஆதிக்கமும் செல்வாக்கும் சிரேஷ்ட நிலையும் மிகுந்தவராக இயக்கத்திறனும் படைப்பாற்றலும் மிக்க ஒருவராக அமைந்து விட்டால் அங்கே இவ்வாறான ஆபத்து எதிர்நோக்கப்படும் ஏனென்று சொன்னால் அவர் தான் தீர்மானிக்கின்றார் பாராளுமன்றத்தை எப்பொழுது கூட்ட வேண்டும் எப்பொழுது ஒத்தி வைக்க வேண்டும் எப்பொழுது கலைக்க வேண்டும் இது அனைத்தையும் பிரதம மந்திரி தலைமையிலான அமைச்சரவை எழுதி கொடுக்கின்றதை வைத்து கொண்டு தான் நாம நிர்வாகி அதனை செயற்படுத்துகின்றாரே தவிர பாராளுமன்றத்தை முழுமையாக தனக்கு வேண்டிய மாதிரி இயக்கி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையை பெரும்பான்மை கட்சியினுடைய தலைவருக்கு பிரதம மந்திரிக்கு வழங்குகிறது ஆகவே பிரதமர் ஒரு சர்வாதிகாரியாக மாறுவதற்கும் கூட சில சந்தர்ப்பங்களிலே பாராளுமன்ற ஆட்சி முறை வழிவகுப்பதாக விமர்சகர்களால் கூறப்படுகிறது அடுத்த விடயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு உறுதியா உறுதியற்ற அரசாங்கம் ஏற்படுவதற்கு பாராளுமன்ற முறை வழிவகுக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இதே விடயம் என்னவென்றால் உண்மையிலே பொதுவாக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் ஏனென்றால் பாராளுமன்றத்திலே பல கட்சிகள் காணப்படும் அதாவது பல க பல கட்சிகள் காணப்படுகின்ற பொழுது ஒரு கட்சி பெரும்பான்மையை பெறாவிட்டால் அல்லது கூட்டணி கட்சிகள் அமை ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டால் அங்கு உறுதியற்ற ஒரு அரசாங்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்பது உண்மை ஆனால் மறுவளமாக ஒரு பெரும்பான்மை கட்சி ஆட்சி அமைத்து விட்டால் அங்கு நிச்சயமாக உறுதியான ஒரு அரசாங்கம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு வருகிறது என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விடயமும் அங்கு காணப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் ஒரே நோக்கிலும் கோணத்திலும் பார்ப்பதை விடுத்து பல்வேறு கோணத்திலே இந்த விடயங்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் தேசிய நலன்களுக்காக அன்றி குறுகிய கட்சி நலன்களுக்காக அரசாங்கம் செயற்படுவதற்கு இது வழியாக போய்விடும் என்று சொல்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது குறிப்பாக என்னொரு வ என்னொரு வளமாக பார்த்தால் ஜனாதிபதித்துவ ஆட்சியில் இந்த நிலை இருக்காது என்று சொல்வர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னை பொறுத்தளவிலே இன்று அரசியல் கட்சியினுடைய ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட நிலையில் எந்த அளவுக்கு தேசிய நலனுக்கான முக்கியத்துவம் ஒரு அரசாங்கத்திலே காணப்படுகிறது என்பது கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது அது கட்சியினுடைய பண்பாடு கட்சியினுடைய வரலாறு கட்சியினுடைய கலாச்சாரம் என்பதை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படும் உதாரணமாக சில கட்சிகள் ஒரு நாட்டினுடைய தேசியத்தையே வளர்ப்பதாக இருக்கின்றன தேசியத்தை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கின்றன சில கட்சிகள் கட்சியுடைய நலனை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கின்றன அது கட்சியினுடைய தன்மையை பொறுத்தது என்றுதான் இதை குறிப்பிட வேண்டும் ஆகவே இங்கும் வாத பேரவாதங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் பொதுவாக பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரியில் கட்சி நலன்கள் என்பது அதிகமாக இருக்கும் என்ற ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகின்றது அதே போல 
தீர்மானம் எடுப்பதற்கு காலம் தாமதமாக கூடிய நிலைமை இன்று காணப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது உதாரணமாக இந்த விடயத்திலும் பொதுவாக இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட ஏனென்றால் பல கட்சிகள் இருக்கின்றன பாராளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர்களுடைய சம்மதம் தீர்மானத்துக்கு அவசியம் ஆகவே காலதாமதம் ஒன்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அடுத்த மறுவளமாக பெரும்பான்மை கட்சி ஒன்று ஆட்சி அமைக்கின்ற பொழுது இலகுவாக தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது அதே போல இதனுடைய மறுவளமாக ஜனாதிபதித்துவ அரசாங்க மாதிரி ஒன்றில் தீர்மானம் எடுப்பது என்பது இலகு அல்லது விரைவாக தீர்மானம் எடுத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் உதாரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல அமெரிக்காவிலே ஒபாமா அரசாங்கத்திலே அவர் இரண்டு முறை பதவிக்கு வந்தும் அவருடைய லட்சியமாக இருந்த அந்த சுகாதார காப்பீட்டை அவரால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அது தொடர்பான சிறந்த தீர்மானத்தை அவரால் எடுக்க முடியவில்லை நிறைவேற்ற முடியவில்லை ஆகவே அங்கும் கூட தீர்மானத்தை விரைவாக எடுக்கலாம் என்பது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற பொழுதும் சில சமயங்களில் எடுக்க முடிவதில்லை என்பதையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் பாராளுமன்ற மு அரசாங்க முறையை பற்றி நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது பெருமளவுக்கு ஜனாதிபதித்துவ அரசாங்க முறையோடு ஒப்பிட்டு படிப்பது மேலும் விமர்சன ரீதியான கண்ணோட்டத்தையும் கூடுதலான தெளிவையும் மாணவர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதிலே காணப்படுகின்ற சொல்லப்படுகின்ற இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அரசாங்க முறை அனைத்தாண்மை அரசாங்க முறை அதை பற்றி சிறிது விளக்குவீர்களா அனைத்தாண்மை அரசாங்க முறை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது உண்மையிலேயே ஒரு தனிநபரை மையமாக கொண்ட தனிநபரை முக்கியத்துவப்படுத்துகின்ற தனிநபரின் சிந்தைக்கு ஏற்ப அவருடைய தீர்மானத்துக்கு ஏற்ப நடைபெறுகின்ற ஒரு ஆட்சி முறையாகத்தான் உலகத்திலே அது பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக ஒரு தனிநபரினுடைய கைகளிலே அனைத்து அதிகாரங்களும் குவிந்து காணப்படுகின்ற ஒரு ஆட்சி முறையாக நாங்கள் இந்த அனைத்தாண்மை அரசாங்க முறைமையை பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக அந்த சட்ட நிர்வாக நீதித்துறை ஆகிய மூன்றையும் இயக்கி கட்டுப்படுத்துகின்ற சர்வாதிகார போக்குடைய அந்த தனிநபரினுடைய கைகளிலே நாட்டினுடைய ஆட்சி அதிகாரமும் தலைவிதியும் தீர்மானிக்கின்ற அதிகாரமும் செல்லுகின்ற அந்த போக்கைத்தான் அனைத்தாண்மை அரசாங்கங்களிலே நாங்கள் அதிகமாக உலக வரலாற்றிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் அந்த தனிநபர் சட்டத்துக்கு உட்பட்டோ அல்லது தார்மீக அரசியல் நியாயங்கள் நீதிக்கு பாட்பட்டு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லாத நிலைமையிலும் இருக்கின்றார் அவர் ஆகவே நியாயம் தர்மம் நீதி சட்டம் போன்ற எதையுமே கருத்தில் எடுக்காமல் தன்னுடைய விருப்பிற்கேற்ப தான் நினைத்தது சட்டம் தான் கொண்டதே கோலம் என்பது போல அவர் தீர்மானம் எடுத்து தன்னிச்சையாகவும் எதேச்சையாகவும் செயற்படக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையும் இதிலே காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்தும் இடத்துல எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது கூறுங்கள் இந்த அபிப்பிராயம் சரியோ பிழையோ என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அபிப்பிராயம் என்னவென்றால் உண்மையிலே தனிநபர் ஆட்சி என்று ஒன்று வருகின்ற போது அதிலே நீங்கள் சொன்னது போல சர்வாதிகாரத்தன்மை அல்லது பாதகமான தன்மைகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன ஆனால் சில வேளை தனிநபர் ஆட்சி அந்த தனிநபர் ஆட்சி நிலவுகின்ற பொழுது அந்த அதிகாரம் ஒரு நல்லவருடைய கையிலே சென்று விட்டால் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது அதே மால அதே அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது சில வேளை தனிநபர் ஆட்சி நல்லதாக அமையக்கூடிய வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்கிறதா நிச்சயமாக கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல அது எந்த நபரினுடைய கைகளிலே அகப்படுகின்றதோ எவருக்கு அந்த ஆட்சி வசப்படுகின்றது அவருடைய இயல்பு என்ன என்பதை வைத்துத்தான் நாட்டினுடைய தலைவிதியும் அரசாங்கத்தினுடைய போக்கும் தீர்மானிக்கப்படும் நீங்கள் குறிப்பிட்டது உண்மை சில நேரத்திலே தூர நோக்கு கொண்ட சட்டம் நீதி ஆகியவற்றை அனுசரித்து பக்கச்சார்பின்றி நடக்கக்கூடிய பொதுமக்களினுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு நடக்கக்கூடிய ஒருவருடைய கைகளிலே தனிநபருடைய கைகளிலே ஆட்சி கிடைக்குமாக இருந்தால் அது நல்லது ஆனால் உலக வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த அனைத்தாண்மை ஆட்சி நிலவியதாக அல்லது தற்போது நிலவுகின்றதாக கூறப்படும் நாடுகளினுடைய உதாரணங்களையும் அங்கு நடந்த சம்பவங்களையும் தற்போது நடக்கும் சம்பவங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே இதனுடைய எதிர்ப்பக்கம்தான் காணப்படுகிறது மிகவும் அரிதாக எப்பொழுதாவது ஒரு இடத்திலே தான் இந்த சிறந்த தனிநபருடைய கைகளுக்கு அது கிடைக்கிறது அநேகமான சந்தர்ப்பங்களிலே கொடுங்கோன்மை சர்வாதிகாரிகளுடைய கையிலே சிக்கி அந்த நாடும் மக்களும் சின்ன பின்னமாவதை நாங்கள் உலக வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் திரையிலே அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வமாக இருந்தால் குறிப்பாக இந்த அதாவது அனைத்தாண்மை ஆட்சியிலே 
வழக்கமாக நிறைவேற்று துறையின் தலைவராக அந்த ஆட்சியாளர் சர்வாதிகாரத்தை கையில் எடுக்கின்ற அந்த அனைத்தாண்மை ஆட்சியாளர் காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த ஆட்சியாளருக்கு உதவி செய்கின்ற அவர்களுக்கு கீழ்பட்ட நிலையிலே உள்ள அவர் சொல்வதை செய்கின்ற ஒரு ஏவலாளாக குற்றவல் செய்கின்ற அல்லது வேலையை செய்கின்ற பணியாளர்களாகத்தான் சட்டத்துறையினரும் அவருடைய சகபாடிகளும் பார்க்கப்படுவர் இவருக்கு ஆலோசனை சொல்வதற்கோ இடித்துரைப்பதற்கோ எடுத்துரைப்பதற்கோ அதிகாரமோ எளிமையோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்க மாட்டாது இவ்வாறான ஆட்சிகளிலே அதே நேரத்திலே ஏனைய ஆட்சிகளில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட வகையிலே சட்டம் நிர்வாகம் நீதி ஆகிய முத்துறைகளும் இந்த தனியாளுடைய முழுமையான கட்டுப்பாட்டின் கீழே இயங்குவது இங்கு இருக்கின்ற இன்னொரு பாதகமான சூழ்நிலையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது அதாவது தானே சட்டம் இயற்றி தானே நிர்வகித்து தானே தண்டனை வழங்குகின்ற அந்த மூன்று அதிகாரங்களும் ஒரு நபரினுடைய கைகளுக்கு போய் சேர்க்கின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கியமான ஒரு நிலையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்தும் நாங்கள் அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் இந்த அனைத்தாண்மை அரசாங்கம் நிலவுகின்ற நாடுகளை நாங்கள் பல்வேறு விதமாக பார்க்கின்றோம் அது முன் ஜனநாயகம் முன் நவீனத்துவ சூழல்களை ஒத்து அது எவ்வாறு காணப்பட்டது போன்ற விடயங்கள் விடயங்களின் பாட்பட்டும் இதனை சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது நவீன ஜனநாயகத்திலே இதனுடைய தோற்றத்தை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த அனைத்தாண்மை அரசாங்கங்களினுடைய தோற்றமானது முற்றிலும் ஜனநாயக பண்புகளுக்கு எதிரானது அதாவது பின் ஜனநாயகத்திலே தோன்றிய ஒரு அரசியல் மாதிரியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது மேலும் அவ்வாறானால் பிள்ளைகளுக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் நவீன உலகில் அனைத்தாண்மை அரசாங்க முறை தோன்றியதுக்கு என்ன காரணம் என்கின்ற ஒரு மிக முக்கிய வினா உங்கள் முன் எழலாம் இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஜனநாயகத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுகின்றார்கள் இவ்வாறு இருந்தால் நல்லது என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் இவ்வளவு தீமையை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒப்பீட்டளவிலே தீமையை வழங்கக்கூடிய அனைத்தாண்மை அரசாங்கம் உலகிலே ஏன் ஏற்பட்டது அதுக்கு என்ன காரணம் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பிள்ளைகளோடு தொடர்ந்தும் கலந்துரையாட நான் விரும்புகின்றேன் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே நாங்கள் திரையிலே அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் உதாரணமாக இராணுவ சர்வாதிகார முறை இந்த அனைத்தாண்மை அரசாங்கத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணையாக இருந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்களால் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது எங்களுக்கு அயலிலே உள்ள நாடாகிய பாகிஸ்தானிலே அதாவது பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து தன்னுடைய சுதந்திர வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதியை இராணுவ ஆட்சிக்கிடையே தான் அனுபவித்த ஒரு நாடு என்று சொல்லுவார்கள் தெற்காசியாவை பொறுத்த வகையில் இவ்வாறு இந்த பாகிஸ்தானிலும் கூட ஜெனரல் அயூப் கான் சியாவுல்லாக் போன்ற சர்வாதிகாரிகளினுடைய காலத்திலே நிலவிய இந்த அனைத்தாண்மை அரசாங்கங்கள் மிகவும் ஸ்திரமாகவும் பலம் பெற்றும் எழுச்சி அடைவதற்கு அந்த இராணுவ ஆட்சியாளர்களினுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் அவர்கள் உடைய இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகள் நிர்வாகத்திறன் காரணமாக அது வளர்ச்சி அடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்தோனேசியாவிலே ஆட்சி புரிந்த அனைத்தாண்மை சர்வாதிகாரியாக செயற்பட்ட ஜெனரல் சுகர்னோ போன்றவர்களினுடைய ஆட்சி காலத்தையும் இங்கே ஒப்பீட்டு ரீதியிலே குறிப்பிடுகின்றார்கள் அந்த நாட்டிலும் அனைத்தாண்மை அரசாங்கம் நன்கு வளர்ச்சி அடைவதற்கு இந்த ஜென்ரல் சுகர்னோவினுடைய நிர்வாகம் உதவியதாக சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் தொகுத்து நோக்குகின்ற பொழுது இராணுவ பின்னணியுடைய இராணுவ சட்டத்திட்டங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட ஜனநாயகத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட சிவில் வாழ்க்கையை அனுபவிக்காதவர்களினுடைய கைகளுக்கு இது செல்லுகின்ற பொழுது நாடு இந்த அனைத்தாண்மை விடயம் அதிகம் வளர்வதாக சொல்லுகின்றார்கள் அதே நேரத்திலே திரையிலே நாங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த அம்சத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது இதற்கு மாறாகவும் சில நாடுகளிலே அனைத்தாண்மை அரசாங்கம் எழுச்சி பெற்றதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளை பொறுத்த வகையிலே ஜெர்மன் மற்றும் இத்தாலி போன்ற நாடுகளிலே உலக யுத்தங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் அங்கே நிலவிய ஜனநாயகத்தினுடைய தோல்வி முதலாளித்துவ அரசாங்க முறைகளினுடைய நலிவடைந்த நிலைமை காரணமாக அந்த நாட்டிலே ஏற்பட்ட ஒரு தலைமைத்துவ வெற்றிடம் அரசியல் வெற்றிடம் பொருளாதார வீழ்ச்சி மக்கள் மத்தியிலே ஏற்பட்ட விரக்தி ஆகிய இடைவெளிகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அதற்கு மாற்றாக பாசிசம் நாசிசம் என்ற தோரணையிலே என்ற போர்வையிலே இந்த அனைத்தாண்மை அரசாங்கம் எழுச்சி அடைவதற்கு வாய்ப்பாக இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையிலே ஜெர்மனியிலும் இத்தாலியிலும் மக்கள் இக்கட்டான 
நிலைமைக்கு முகம் கொடுக்கின்ற நேரத்திலே அந்த மக்களுடைய நெருக்கடிகளை தீர்த்து வைப்பதாக கூறி அந்த இடைவெளியை பயன்படுத்தி மக்களுடைய ஆதரவோடு அனைத்தான்மை அரசாங்கம் நிறுவப்பட்டதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே பாகிஸ்தானிலும் இந்தோனேஷியாவிலும் இராணுவ சதிப்புரட்சி மூலம் ஜனநாயக ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டு அனைத்தான்மை அரசாங்கம் நிறுவப்பட்டது ஒன்று ரெண்டாவது வகை ஜெர்மனியிலும் இத்தாலியிலும் மக்களுடைய ஆட்சி ஆதரவோடு ஜனநாயக ரீதியான தேர்தலிலே போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த பின்பு தன்னை ஒரு சர்வாதிகாரியாகவும் அந்த அரசாங்கத்தை அனைத்தான்மை அரசாங்கமாக மாற்றிக்கொண்ட நிலைமையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே இவ்வாறு ரெண்டு வகையிலே உலகத்தில் இதனை நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்தும் திரையிலே நாங்கள் செல்வோமாக இருந்தால் சோசலிச நாடுகளிலும் கூட அதாவது பின் சோசலிச நாடுகள் மற்றும் சோசலிசம் நிலவிய குளிர்யுத்தத்துக்கு முன்பு அதாவது குளிர்யுத்த காலப்பகுதியிலே நிலவிய சோசலிச நாடுகளிலும் கூட இந்த அனைத்தான்மை அரசாங்கங்கள் ரெண்டு விதத்திலே நிலவியா நிலவியதாக சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது குளிர்யுத்த காலப்பகுதியிலே இருந்த சோவியத் ஒன்றியத்திலே ஜோசப் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அந்த அரசாங்கம் பின்பற்றிய அந்த போக்கை அடிப்படையாக கொண்டு அவருடைய ஆட்சியினுடைய செல்நெறிய அடிப்படையாக கொண்டு அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுது ஸ்டாலின் ஜோசப் ஸ்டாலின் தலைமையிலான சோவியத் ஒன்றியம் ஒரு அனைத்தான்மை அரசாங்கமாக காணப்பட்டதாக விமர்சிக்கின்ற போக்கும் உள்ளது அதே நேரத்திலே சோவியத் தொன்றியம் குளிர்யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு வீழ்ச்சி அடைந்து பல துண்டுகளாக சிதறி ரஷ்யா ஒரு தனி நாடாக வந்த பிறகு அங்கே தலைமை தாங்குகின்ற விளாடிமீர் புட்டின் தலைமையிலான அந்த ரஷ்ய அரசாங்கம் தற்கால அதாவது பின் சோசலிச அரசாங்கத்தினுடைய அனைத்தான்மை வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நாடாக அல்லது அனைத்தான்மை வடிவத்தை நோக்கி செல்லுகின்ற அதனை பின்பற்றுகின்ற ஒரு நாடாகவும் இங்கே பார்க்கப்படுகிறது ஆகவே அனைத்தான்மை அரசாங்கம் என்பது உலக வரலாற்றிலே பல்வேறு கட்டங்களிலே பல்வேறு காரணங்களுக்காக வடிவெடுத்து பல்வேறு விதமாக நடைமுறைகளை செயற்படுத்தி கொண்டு செல்கின்ற ஒரு போக்கையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து திரையிலே நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த அனைத்தான்மை அரசாங்கங்கள் அதனையும் தாண்டி சில மத்திய கிழக்கு மற்றும் அரபு நாடுகளிலும் கூட இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இங்கு மன்னர் அல்லது ஜனாதிபதியின் தலைமையிலான அனைத்தான்மை அரசாங்கங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் சமகால துருக்கி இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது மேலும் இந்த அனைத்தான்மை அரசாங்கங்கள் தொடர்பாக கலாந்தி பாஸ்கரன் அவர்களே சார்பாக நியாயப்படுத்தி கதைப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதற்கென்று சில வாதங்களை அல்லது நியாயங்களையும் முன்வைக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது நாட்டிலே ஸ்திரமின்மை நெருக்கடி நிலை பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏனைய பல்வேறு விதமான வினைத்திறனற்ற தன்மை விரயம் விளைதிறனின்மை இவற்றையெல்லாம் நீக்கி நாட்டிலே ஒரு அபிவிருத்தியை அல்லது சீரான போக்கை ஏற்படுத்துவதற்கும் இவ்வாறான நெருக்கடிகளிலிருந்து மீள்வதற்கு இந்த அனைத்தான்மை அரசாங்கம் உதவுவதாக சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் திரையில அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுதிலும் கூட ஜனநாயக ஆட்சியை விட விளைதிறன் வினைத்திறன் எல்லாமே கூடுதலாக இருக்கின்றதாக ஒரு சீரான முறையை குழப்பமற்ற நிலையை நாட்டிலே அனைத்தான்மை ஆட்சி கொடுப்பதாக இவர்கள் நியாயப்படுத்துகின்ற பொழுதிலும் கூட அனைத்தான்மை அரசாங்கங்கள் நிலவிய நாடுகளிலும் கூட தம்மளவிலே ஸ்திரமின்மை பொருளாதார வீழ்ச்சி நெருக்கடி மக்களுடைய ஒழுக்கப்புறவு சமூகத்திலே குழப்பமான சூழ்நிலை போன்ற பல்வேறு விடயங்களும் இருப்பதாகவும் அனைத்தான்மை முறைக்கு எதிரான கருத்துக்களும் காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வோமாக இருந்தால் இந்த கலப்பு அல்லது ஜ அரைகுறை ஜனாதிபதித்துவ ஆட்சி முறை அரசாங்க முறை தொடர்பாகவும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இது தொடர்பாக கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களுடைய கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறேன் இப்பொழுது நாங்கள் கலப்பு அரசாங்க மாதிரி அல்லது அறகுறை ஜனாதித்துவ அரசாங்க மாதிரி என்ற விடயத்துக்கு வருவோமாக இருந்தால் இதிலே ஒரு தெளிவின்மை மாணவர்களிடையே காணப்படுகின்றது என்னவென்றால் கலப்பு அரசாங்க மாதிரி என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் இங்கே கலப்பு அரசாங்க மாதிரி என்று சொல்கின்ற பொழுது உண்மையிலே என்ன குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதிலே சில குழப்பங்களும் தெளிவின்மைகளும் காணப்படுகின்றன அப்போ சில நூல்கள்லேயும் இந்த குழப்பம் இருக்கின்றது உண்மையிலே இங்கே பாராளுமன்ற முறையும் ஜனாதிபதித்துவ முறையும் இணைந்த கலந்த ஒரு நிலையைத்தான் நாங்கள் இந்த கலப்பு முறை அரசாங்க மாதிரி என்று குறிப்பிடுகின்றோம் அதை 
இன்னும் சரியான பேர்லேயே குறிப்பிட்டால் ஹரை குறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்று இதை சொல்கின்றார்கள் செமி பிரசிடென்ஷியல் சிஸ்டம் என்று இதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் இங்கு குறிப்பிடக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் சில நூல்களிலே முடியாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சி இணைந்த ஆட்சி முறையை கலப்பு அரசாங்க மாதிரி என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வாறு சொல்வது மிகவும் பொருத்தமற்ற விடயம் நூல்களிலேயும் எங்கும் அவ்வாறு சொல்வதில்லை மாணவர்கள் மிக தொலைவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு மாணவர்கள் நீங்கள் எங்கேயாவது படித்திருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக அதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அச்சு பிள்ளையாக அது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஓ நிச்சயமாக நீங்கள் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இங்கு கலப்பு மாதிரி என்று சொல்கிறது அல்லது அரை குறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவது பாராளுமன்ற முறையும் ஜனாதிபத்துவ அரசாங்க முறையும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு நிலையைத்தான் ஆகவே நாங்கள் அரைகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்பதிலே நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற விஷயம் பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரியும் ஜனாதிபத்துவ அரசாங்க மாதிரியும் ஒருங்கிணைந்து செயற்படுகின்ற ஒரு நிலையத்தான் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடுகின்றோம் இங்கு இதிலே இரண்டு விதமான வகைகள் காணப்படுகின்றன அதாவது உண்மையிலே பிரீமிய பிரசிடென்ஷியல் சிஸ்டம் என்று ஒரு வகை காணப்படுகின்றது அதாவது பிரதமர் ஜனாதிபத்துவ முறை என்று இதை சொல்வார்கள் அதாவது பொதுவாக நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் அரைகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்றால் அங்கு பாராளுமன்ற முறையும் இருக்கும் ஜனாதிபத்துவ முறையினுடைய பண்பும் இருக்கும் ஆனால் இந்த வகையிலே சொல்லப்படுகின்ற இந்த பிரதமர் ஜனாதிபத்துவ முறை என்ற வகையிலே என்ன விடயம் என்றால் இது கூடுதலாக பாராளுமன்ற முகை முறைக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் என்பதைத்தான் நீங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது உண்மையான தூய அரைகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை இரண்டு முறைகளும் சமனான விதத்தில் இருக்கும் பாராளுமன்ற முறையுடைய பண்பும் ஜனாதிபத்துவ முன்ற மு முறையுடைய பண்பும் சமநாத விதத்திலே காணப்படுகின்ற பொழுது தான் நாங்கள் அதை அரகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் உண்மையான தூய அரகுறை ஜனாதிபத்துவ முறையை காண்பது மிகவும் அரிது ஆகவே தான் ஒன்றில் இது பாராளுமன்ற முறைக்கு நெருக்கமானதாகவும் அல்லது ஒன்றில் ஜனாதிபத்துவ முறைக்கு நெருக்கமானதுமான முறைகள் ரெண்டு அண் நடைமுறையிலே அடையாளம் காணப்படுகிறது இந்த வகையிலே பார்த்தால் இந்த பிரதமர் ஜனாதிபத்துவ முறை அதாவது பிரீமிய பிரசிடென்ஷியல் சிஸ்டம் என்று சொல்வது பாராளுமன்ற முறைக்கு நெருக்கமான இந்த அறகுறை ஜனாதிபத்துவ முறையை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் உதாரணமாக இங்கு பார்த்தால் அமைச்சரவை இத்தகைய முறைகளிலே அமைச்சரவை பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும் பொறுப்புடையதாக இருக்கும் அறகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை ஆனால் அமைச்சரவை எவ்வாறு இருக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும் பொறுப்புடையதாக இருக்கும் உதாரணமாக இலங்கையிலேயும் பத்தொன்பதாம் திருத்தத்துக்கு பின்னர் இலங்கையில் அதே போல் பிரான்சில் போர்த்துக்கல்ல போலந்தில் இத்தகைய முறைகள் இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் இது இன்று அடுத்த வடிவம் ஜனாதிபதிக்கு ஜனாதிபத்துவ அரசாங்க மாதிரிக்கு மிக நெருக்கமான அரைகுறை அறகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிடுவோமாக இருந்தால் இங்கும் ரெண்டு பண்புகளும் இருக்கும் ஆனால் இந்த பண்பு ஜனாதிபத்துவ அரசாங்க மாதிரிக்கு மிக நெருக்கமானதாக காணப்படும் ஆனால் இங்கு நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அமைச்சரவை பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும் பொறுப்புள்ளதாக இருக்காமல் ஜனாதிபதிக்கும் பொறுப்புள்ளதாக இருக்கும் உதாரணமாக ரஷ்யாவில் காணப்படுகின்ற அல்லது செனகலில் காணப்படுகின்ற முறையை நாங்கள் இதுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக என்றால் அறகுறை ஜனாதிபத்துவ முறையினுடைய இயல்புகள் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது மிக முக்கியமாக ஒரு பொறுப்பு கூடிய கூடிய பிரதமரையும் அமைச்சரவையையும் கொண்டதாகவும் இருக்கும் அதே போல் மக்களால் நேரடியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதியையும் கொண்ட நிறைவேற்று துறை ஒன்று இங்கு காணப்படும் ரெண்டும் இருக்கும் அதே போல் நிறைவேற்று அதிகாரத்தின் மையமாக சமாந்தரமாக அமை பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவையும் இருக்கும் அதே போல் மக்களால் நேரடியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதியும் இருக்கும் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சில் அமைச்சரவைக்கு பிரதமரும் தலைமை தாங்குவார் ஜனாதிபதியும் தலைமை தாங்குவார் அதே போல் ரெட்டைத்தன்மையுடைய நிறைவேற்று துறையை பதவி நீக்கும் செயற்பாடு இங்கு காணப்படும் உதாரணமாக பிரதமரும் அமைச்சரவையும் பாராளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலம் பதவி நீக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதே போல் ஜனாதிபதியை குற்றப்பிரேரணை என்ற மூலம் சட்டத்துறை மன்றத்தினால் கொண்டு வரப்படுகின்ற குற்றப்பிரேரணை ஒன்றின் மூலம் பதவி நீக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கும் ஆகவே இந்த இரட்டைத்தன்மையுடைய நிறைவேற்று துறையை பதவி நீக்கக்கூடிய செயற்பாடும் இந்த அறைகளை ஜனாதிபத்துவ முறையினுடைய ஒரு இயல்பாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அதே போல் இதனுடைய மதிப்பீடு என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நிறைகளாக ஒரு 
உறுதியான செயற்றன்மிக்க ஆட்சி ஏற்படுவதற்கு இது வழிவகுக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது பலகட்சி முறையினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கு இந்த முறை மூலம் வழி ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது சிறப்பாக செயற்பட வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது சமநிலை தலையீடுகள் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது குறைகள் என்று பார்த்தால் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் எதிரெதிரான வேறு கட்சிகள் இருந்து தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பொழுது பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன என்று சொல்லப்படுகின்றன உதாரணமாக இலங்கையிலே பத்தொன்பது அதிருத்தத்தின் பின்னர் இந்த அரைகுறை ஜனாதிபத்துவ முறை என்பது இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொழுது இந்த எதிரெதிர் கட்சிகளுடைய நிலைமை காரணமாக ஒரு பிரச்சனை தோற்றம் பெற்றிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் ஒரே கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு சர்வாதிகார தன்மை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது அதே போல பொறுப்புடைமை தொடர்பான குழப்பநிலை இருக்கிறது ஜனாதிபதி பொறுப்பா அல்லது பிரதமர் பொறுப்பா என்ற ஒரு குழப்பநிலை ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல சட்டத்துறைக்கும் நிர்வாகத்துறைக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது இவைகள் செயலிழக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன இந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இதை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இந்த பாடவேளையிலே நாங்கள் ஜனாதிபத்துவ முறை அரசாங்க மாதிரியை பார்த்திருக்கின்றோம் பாராளுமன்ற அரசாங்க மாதிரி பார்த்திருக்கின்றோம் அனைத்தாண்மை அரசாங்க மாதிரியை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் தற்பொழுது அரைகுறை ஜனாதிபத்துவ அரசாங்க முறை மாதிரி பற்றியும் பார்த்திருக்கின்றோம் கலாநிதி கருணாகரன் அவர்களே நாங்கள் இப்பொழுது இந்த பாடவேளையுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் ஆம் கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே ஆம் மாணவர்களே பாடவேளையினுடைய நிறைவாம்சத்தை நாங்கள் நெருங்கிவிட்ட நேரத்திலே இன்றைய பாட அழகு உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோசனமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புவதோடு இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட திருத்தங்களை கட்டாயம் செய்து கொள்ளுமாறு அதாவது கலைச்சொல் திருத்தங்களை செய்து கொள்ளுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்வதோடு அடுத்த பாடத்திலே சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்